नमस्कार स्वागत है तुम पुनः एकदा साइंस फॉर लाइफ मध्य ओरिजिन ऑफ लाइफ हा वीडियो सीरीज का हा तीसरा पार्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आज हा वीडियो मधे अपन अर्थच फॉर्मेशन कस कि अर्थ कशी बनली आधी या वेस ज्यास अर्थ बनत होती वातावरण कस हो आधी के वीडियो में अपन बगित कि सोलार सिस्टीम च फॉर्मेशन कस है तो चला सुरू करू आज वीडियो लेब्युलर हाइपोथिसि हनुसार जवपास चार पॉइंट सहा अब्ज वर्षापूर्वी मजे ज्यास अपने सूर्यमाली उत्पत्ति की सुरुआत होती होती जे डस्ट क्लाउड होते खूब प्रचंड आकारा असंख्य तारे जन्मत होते कमी जीवनाचा टप्पा गाठत होते शेवटी सुपरनोवा मनु ब्लास्ट होते होते सुपरनोवा ब्लास्टम खूब एनर्जी और मैटर है बाहर पड़त होता असाच एक जो सद्या ओरिओन नेब्युला है तारखा एक नेब्युला होता ज्यादा प्राइमल नेब्युला मटल जता ही ब्लास्ट जापसन आप सूर्यमाले की उत्पत्ति जवरचाल एक सुपरनोव्या स्फोटा मु आपला हा नेब्युला एक सेंटर मधे केन्द्र का भोवती अंकुचन पावा सुरुआत करते हा शेजारी स्फोट तत नि शॉक वेव मु हा एक जागी एक फिराया ही लगतो आक्सेलरेशन मु एंगुलर मोमेंटम ग्रैविटी आ इनर्शिया त्या पूर्ण डसला एक चापट आकार देन प्रोटो प्लैनेटरी डेस्ट मधे बदलतो क्या एक लाख वर्षा काला दह मिलियन वर्ष हादे जे गैस है ते प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क बाहर साइडला गेले आउटर साइडला जे रॉकी प्लैनेट्स हैं ते आतल साइडला आए आसन ग्रह तैयार जाए जे आता की सद्या सोलर सीस्टीम है तम आतल साइडला रॉकी प्लैनेट्स दिखाई आ बाहर साइडला गैसियस प्लैनेट्स रनअवे क्रिएशन नावाचार प्रोसेसमदे धूल से मोटा लेखन एकत्र ग्रह तैयार जाए हाच प्रक्रिय पृथ्वी की पन उत्पत्ति जी प्रोटो अर्थ होती तिचा सेंटर मधे एवड तापमान होते कि हव हेवी मेटल्स पन मेल्ट होत होते मेल्ट मेटल्स हलूह पृथ्वी सेंटर मधे जमा होत होते हादे आयन कैटास्ट्रॉप मु प्रिमेटिव मेटल आ मेटैलिक कोर हे दहा मिलियन वर्षा मधे बनले ज्या मैग्नेटिक फील्ड तैयार पृथ्वी की तीच मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वीला सूरपसन फोटन ब्लास्ट हा प्रखर किरणापसन वाचवते ज्या पृथ्वीवर लाइफ ही जीवंत रहनेसपन ती सद्या ही मदद करते त्यानंतर जवपास दहा मिलियन वर्षान मजे पृ सूर्यमाले की उत्पत्ति जार दहा मिलियन के शंभर मिलियन वर्षा मधे जे का टेरिटरी प्लैनेट्स हैं तो ग्रैविटेशनल फोर्स मुझे आना मैटर मु जी दिशा ती बदलत होती मजे जो ऑर्बिटिंग रूट है सूरया भोवती का तो बदलत गेला हाच वेस एक थिया नावाचा ग्रह जो कि मंगल ग्रहा आकारा एवडा होता तो रस्ता बदलून अपने पृथ्वी रस्त्या आला पृथ्वी पर आदला तो आदल जो पृथ्वी का कमी आना आकार होता तो आकार वाढ़ला कारण तो ग्रह डायरेक्ट पृथ्वी आतम घुसला जे मैटर है तो पूर्ण पृथ्वी में सामवल पन पृथ्वी एकदम क्या आघाता मु लिक्विड आ जे का ही मैटर स्पेसमें उड़ाल क्या उड़ाला मैटरपसन लाखों वर्षान हा चंद्र तैयार हालाच जी एंट इम्पैक्ट अटल गेल ज्यादे 
त्या ग्रहाचा मॅटरमुळे पृथ्वीचा आकारही वाढला तो आकार वाढल्यामुळे पृथ्वीचं जे काही टेम्परेचर कमी झालेलं होतं ते पुन्हा वाढलं त्या आघातामुळे आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळे पृथ्वी पुन्हा एकदा लिक्विड स्वरूपामध्ये आली लिक्विड म्हणजे मोल्टन मिल्टन स्वरूपामध्ये जिथे सगळे मॅटर आणि हे लिक्विड होते आता ते लिक्विड असल्यामुळे आणि टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे जे काही हेवी मेटल्स होते ते पृथ्वीच्या आतमध्ये सरकायला लागले आणि पृथ्वीचं मधलं मेंटल तयार झालं जे की आयन आणि निकेलपासून बनलेलं आहे आता हा चंद्र पृथ्वीवरील बऱ्याच गोष्टींना स्वतःच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीने कंट्रोल करतो पृथ्वी आणि चंद्र हे टायडली लॉक आहेत म्हणूनच पृथ्वीवरील जीवनाची शक्यता जास्त वाढली ह्या आघाताने पृथ्वी पुन्हा एकदा वितळलेल्या अवस्थेमध्ये गेली आणि तिचा आकार वाढला तसेच धक्क्यामुळे तिचा अक्ष तेवीस पॉईंट पाच अंशांनी कल्ला ज्यामुळे उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा असे ऋतूही तयार झाले आणि त्यासाठी तसं वातार वातावरणही निर्माण झालं ह्या प्रचंड आघातामुळे पृथ्वीवरील जे थोडंफार वातावरण तयार झालं होतं तेही नष्ट झालं आता वातावरण नसल्याने पृथ्वी थोडी जास्त वेगाने थंड व्हायला लागली कारण जी हीट आहे ती स्पेसमध्ये बाहेर चालली जात होती आता जो वरचा भाग आहे तो थंड झाल्याने त्याचा कडक हा पृष्ठभाग तयार झाला तो पृष्ठभाग तयार झाल्यामुळे आत्ताची जी हीट आहे ते आतील भागात अडकून पडलं होतं आणि त्या आतील भागात अडकून पडल्यामुळे त्याला बाहेर येण्यासाठी ज्वालामुखी किंवा स्टीम स्टेम्स ह्या स्टीममधून तो बाहेर यायला लागला नंतर पाचशे ते सहाशे मिलियन वर्षानंतर म्हणजे आत्तापासून जवळपास चार पॉईंट शून्य ते चार पॉईंट एक बिलियन वर्षापूर्वी लेट हेवी बर्बा बंबार्डमेंट हा काळ चालू झाला ज्यामध्ये ॲस्ट्रॉइड आणि कॉमेट्स ह्यांचा अक्षरस पाऊस पडत होता पृथ्वीवर तोही एक दोन नाही तर सरळ जवळपास लाखो वर्षापर्यंत एक सारखे हे दगड आकाशातून पडत होते ह्या काळामध्ये पृथ्वीवरील वातावरण खूप डेंजर होतं एकतर सूर्यावरून येणारे रेडिओक्टिव्ह वेव्स डायरेक्ट एंटर करत होते पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर दुसरं पृथ्वीचं तापमान खूप जास्त होतं आणि तिसरं म्हणजे हे लेट हेवी बंबार्डमेंटमध्ये आकाशातून येणारे ॲस्ट्रॉइड्स आणि कॉमेट्स ह्यामुळे पृथ्वीचं वातावरण पूर्ण रेडिओ ॲक्टिव्ह झालेलं होतं त्यावेळेस सजीवांच्या उत्पत्तीसाठी ना तिथे ऑक्सिजन होतं ना ओझोन असं मानल्या जातं की पृथ्वीवरील जे काही पाणी आहे ते पृथ्वीवरलं नसून पृथ्वीवर कॉमेट्सच्या द्वारे आईस क्रिस्टलच्या स्वरूपामध्ये आणलं गेलेलं आहे हे कॉमेट्स खूप दुरून येत असत काहींच्यामध्ये ते कोईपर बेल्ट तर काहीच्यामध्ये ऊट क्लाउडपासून हे येत असत ह्या बर्फा दगडांचा मारा पृथ्वीसोबतच सर्वच अतिल ग्रह ह्यांच्यावर होत होता ह्या कॉमेट्समध्ये पाण्यासोबतच कार्बन डायऑक्साईड मिथेन अमोनिया नायट्रोजन आणि काही वोलाटाईल कंपाऊंड्स पण त्यात होते नंतरच्या हजारो लाखो वर्षामध्ये पृथ्वीवर जी काही ॲस्ट्रॉइड आणि कॉमेट्सची बंबार्डमेंट चालू होती ती थोडीफार कमी झाली ते कमी झाल्यामुळे पृथ्वीवरलं वातावरण थोडंसं निवळलं पण ॲस्ट्रॉइडमध्ये आलेलं पाणी क्रिस्टलच्या स्वरूपातलं आणि बरेचसे गॅसेस ते इव्हॉपरेट झाले पृथ्वीच्या अति जास्त टेम्परेचरमुळे आणि ते वर स्पेसमध्ये म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये काही अंतरावर चालले गेले वर गेल्याच्यानंतर तिथे एक हलकंसं ॲटमॉस्फिअर तयार झालं त्याच गॅसेसपासून ज्यामध्ये हे गॅसेसही होते आणि पाण्याचं थोडंसं प्रमाणही होतं त्यामध्ये म्हणजे वॉटर पेपरच्या स्वरूपात तर त्यामुळे सूर्यापासून जे येणारे रेज आहेत ते पृथ्वीपर्यंत डायरेक्ट पोहोचू शकत नव्हते कमी प्रमाणामध्ये पोहोचत होते म्हणून जे टेम्परेचर जास्त वाढलेलं होतं ते कमी होण्यासाठी अजून थोडीशी मदत झाली आणि जसं टेम्परेचर कमी झालं तसं अर्थ क्रस्टचंही टेम्परेचर कमी झालं क्रस्ट पुन्हा सॉलिडिफाईड व्हायला लागले आणि जसे ते सॉलिड झाले तसं टेम्परेचर ह्या स्थितीला येऊन पोहोचलं की जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये वॉटर वेपरच्या स्वरूपात होतं ते 
लिक्विड स्वरूप आल पूर्ण पानी खाली यून पृथ्वी से महाकाय समुद्र तैयार आता हेडन संपून आर्कियन इवॉन की सुरवत होती पृथ्वी ही समुद्रा ने पूर्ण झांकली कवर के लिए होती तो ऐटमोस्फिर है अमोनिया मिथेन वॉटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हापसन बनने होता सोबत दूसरे गैसेस पमी प्रमाण आते पत्तापर्यंत ही ओजोन लेयर हा बनने का नौता मनु सूरिया अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आड़ होते पृथ्वी पृष्ठभागा सजीव तैयार होने शक्य नौते पर्व गोष्टी पर मनत ना एकमेव उपाय कि औषध मजे वे चला तो मग वे अनुसरुन आप इधे थोड़ा भागा मधे पृथ्वी पूछा वटचली मजे सजीव निर्माण कसे जाए तो वटचली भागा मधे सुरुआत करूया तोपर्यंत नमस्कार